ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் இது வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு வரோம் யூனிட் டூ மேட்டர் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் பார்த்துட்டு வரோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மேட்டர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்து ஃபைபர்ஸ் பார்த்தோம் ஃபைபர்ஸ்லேயே வந்து டூ டைப்ஸ் இருந்துச்சு ஒன்று நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் அன்றது சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் இருந்தது இந்த ஃபைபர்ஸ்லேருந்து எப்படி வந்து ட்ரெஸ் வந்து நெய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்தோம் அப்புறம் அந்த நேச்சுரல் அண்ட் மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அதை வச்சு எந்தெந்த ப்ராடக்ட் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைன்ஸ் கிரைன்ஸ்னா தமிழில் உணவு தானியங்கள் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கிரைன்ஸ்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும்ப்பா உணவு தானியங்கள்லாம் என்ன நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி கோதுமை இது எல்லாம் தான் என்னதுப்பா கிரைன்ஸ் ஓகேங்களா லெசனுக்குள்ளே போகலாமா கிரைன்ஸ் கிரைன்ஸ்னா தமிழில் உணவு தானியங்கள் கிரைன்ஸ் எ ஸ்மால் ஹார்ட் ட்ரைசிட் கிரைன் அதாவது தானியம் அப்படிங்கிறது சின்னதாக இருக்குமா ஹார்ட் கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் அண்ட் ட்ரை சீட் ட்ரைனா என்னதுப்பா உலர்ந்த காஞ்ச காஞ்ச சீட் என்னது விதை அதாவது இந்த தானியம் அப்படிங்கிறது சின்னதாக கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரை சீட் தான் உலர்ந்த விதை தான் வந்து கிரைன் ஓகேங்களா ஈச் கிரைன் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை அ ஹஸ்க் அண்ட் தி ஹஸ்க் என்க்ளோஸ் அஸ் தி சீட் அந்த ஹஸ்க் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உமி அதாவது இந்த ஒவ்வொரு தானியத்தையும் இந்த ஹஸ்க் இந்த உமி தான் வந்து பாதுகாக்குது அண்ட் தி ஹஸ்க் என்க்ளோஸ் அஸ் தி சீட் இந்த ஹஸ்க் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சீடை சுத்தி அந்த விதையை சுத்தி இந்த ஹஸ்க் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் அரிசி எடுத்துக்கோங்க அரிசி என்னதாப்பா ஒரு கிரைன் தான் அரிசி எதுல இருந்து கிடைக்குது நெல்ல இருந்து கிடைக்குது அந்த நெல் எப்படிப்பா இருக்கும் உள்ள அரிசி இருக்கும் அந்த வெள்ள சுத்தி வந்து எல்லோ கலர் ஒரு லேயர் இருக்கும் அந்த எல்லோ கலர் லேயர் தான் வந்து ஹஸ்க் உமி அப்ப அந்த உமி என்ன பண்ணுது உள்ள இருக்கக்கூடிய அரிசி அந்த கிரைனை சுத்தி இருக்கு என்ன பண்ணுது அந்த கிரைனுக்கு பாதுகாப்பாவும் இருக்கு அதான் சொல்றாங்க ஈச் கிரைன் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை அ ஹஸ்க் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க டூ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் கமாரிக்கல் கிரைன் கிராப்ஸ் ஆர் செரியல்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் அதாவது ரெண்டு விதமான கமாரிக்கல் கிராப்ஸ் இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செரியல்ஸ் செரியல்ஸ் அப்படின்னா தானியங்கள் லெக்யூம்ஸ் லெக்யூம்ஸ் அப்படின்னா பருப்பு வகைகள் இதான் வந்து கமாரிக்கல் கிரைன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வணிக ரீதியான அதாவது வந்து அப்ராடுக்கு இம்போர்ட் பண்றது எக்ஸ்போர்ட் பண்றது வியாபாரமா நம்ம வந்து விற்கிறோம்ல இதான் வந்து கமாரிக்கல் ஓகேங்களா கமாரிக்கல் கிரைன் இந்த மாதிரி விற்கிறதுல வந்து அதிகமா மெயினா வந்து டூ இருக்கு டூ கிராப்ஸ் இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செரியல்ஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்க வீட் மெய்ஸ் ரைஸ் பீன்ஸ் பீஸ் பார்லி அண்ட் மில்லட்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ஹோல் கிரைன்ஸ் வீட்னா கோதுமை மைஸ்னா சோளம் ரைஸ்னா அரிசி பீன்ஸ்னா வந்து இந்த சோயா பீன்ஸ் இந்த மொச்சக்கட்டை அந்த மாதிரி சுண்டல் வகைகள்லாம் இருக்குல்லப்பா கொண்டக்கல்ல அதான் வந்து பீன்ஸ் பீஸ் அப்படின்னா பட்டாணி பார்லி பார்லினா இது வந்து ஒரு வகையான கிரைன்ஸ் தான் அண்ட் மில்லட்ஸ் மில்லட்ஸ்னா வந்து சிறு தானியங்கள் இந்த திணையெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சிறு தானியங்கள் தான் வந்து மில்லட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஹோல் கிரைன்ஸ் தான் அதாவது உணவு தானியங்கள் தான் இது மட்டும் இல்ல இன்னும் உணவு தானியங்கள் இருக்கு நம்ம புக்ல இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு கிரைனை பத்தியும் தனித்தனியா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிரைன் கொடுத்துருக்காங்க வீட் வீட்னா என்னதுப்பா கோதுமை கோதுமை பத்தி பார்ப்போமா திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப் இன் தி வேர்ல்ட் அதாவது இந்த உலகத்திலேயே ஒரு முக்கியமான கிராப் தானியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோதுமை தான் உலகத்துல அதிகமா பயிரிடக்கூடிய தானியமும் இந்த கோதுமை தான் ஹோல் வீட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபோர் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இந்த முழு கோதுமையுமே வந்து முக்கியமானது தான் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோதுமையில வந்து ஃபைபர் ஃபைபர்னா நார்ச்சத்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் மினரல்ஸ்னா தாதுக்கள் இது எல்லாமே வந்து கோதுமையில இருக்கு அது அவ்வளவு சத்து உள்ளதா இருக்கு என்னென்னப்பா இருக்கு கோதுமையில ஃபைபர்ஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அதிகமா இருக்கு வீட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் அதாவது இந்த கோதுமையில இருந்து எந்த உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரெட்ஸ் அதாவது கோதுமை பிரெட் இங்க இருக்கு பாருங்க அடுத்து கேக் கேக்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க பேஸ்தா இங்க நூடுல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேஸ்தா என்ன பாரு இருக்கும் நீளமும் இருக்கும் இந்த நூடுல்ஸ் பேஸ்தா இது எல்லாமே வந்து கோதுமையில இருந்து தயாரிப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வீட் ஜேம் வீட் ஜேம் அப்படின்னா இந்த முளைக்கட்டின கோதுமை அதாவது இந்த பயிரெல்லாம் வந்து முளைக்கட்டி அந்த முளைச்சிருக்குல்லப்பா அதே மாதிரி கோதுமையை வந்து முளைக்கட்டி சாப்பிட்டா அவ்வளவு சத்தம் அண்ட் கிராக்டு வீட் கிராக்டு வீட்னா உடைச்ச கோதுமை ஓகேங்களா அது இங்க இருக்கு பாருங்க இ
ட்ராபிக்கல்னது வெப்பமண்டல சப் ட்ராபிக்கல்னா மித வெப்பமண்டல அதாவது மெக்சிகோ அமெரிக்கா மாதிரி வெப்பமண்டல மித வெப்பமண்டல நாடுகள் எல்லாம் வந்து மெயின் ஃபுட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மெய்ஸ் தான் அதாவது வந்து இப்ப நம்ம கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து எது மெயின் ஃபுட் எது வந்து அதிகமா யூஸ்வலா நம்ம டெய்லி லைஃப்ல சாப்பிடுவோம் ரைஸ் அரிசி தான் வந்து நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கோ நமக்கு மெயின் ஃபுட்டே அரிசி தான் இங்க நம்ம வந்து அரிசி எடுத்துக்கிற மாதிரி அமெரிக்கா மெக்சிகோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்ல எல்லாம் வந்து மெய்ஸ் இந்த சோளம் தான் வந்து மெயின் ஃபுட்டா இருக்கும் ஓகேங்களா It is also known as corn. இந்த மெய்ஸ வந்து கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து யூஸ்வலா வந்து இந்த சோளத்தை வந்து மெய்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் கான் அப்படிதான் சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கான் மெய்ஸ் ஆயில் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் ஃபார் கான் குக்கிங் அதாவது வந்து சமையலுக்கு தேவையான எண்ணெயுமே வந்து இந்த மெய்ஸ்ல இருந்து பிரிச்சு எடுப்பாங்க அந்த ஆயில் தான் வந்து மெய்ஸ் ஆயில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க எல்லோ ஆர் கலர்டு கான் மே ப்ரொமோட் ஐ ஹெல்த் அதாவது வந்து எல்லோல எந்த கலர் காணாந்தாலும் சரி அந்த கால் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இட் இஸ் ஆல்சோ ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் மெனி விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மெய்ஸ் கான்ல வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வந்து நிறையவே இருக்கு கான் சிரப் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் எ ஸ்வீட்னர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சுகர் இன் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்காக நம்ம என்னப்பா சேர்ப்போம் சுகர் சேர்ப்போம் இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கான் சிரப்ப வந்து யூஸ் பண்றாங்க சுகருக்கு பதிலா ஓகேங்களா என்னது இந்த கான் சிரப்ப வந்து சுகருக்கு பதிலா ஸ்வீட்னஸ்க்காக யூஸ் பண்றாங்க மெய்ஸ் ப்ராடக்ட் சார் மெய்ஸ்ல எந்த ப்ராடக்ட் செய்யறாங்கன்னு பார்ப்போமா ஸ்வீட் கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் எல்லாம் இங்கே நமக்கு வெவிச்சு வந்து அது இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஊர்ல இருக்குள்ள அதான் ஸ்வீட் கார்ன் நெக்ஸ்ட் பிரேக்ஃபர் சீரியல் பிரேக்ஃபர் சீரியல் எல்லாம் வந்து இந்த கார்ன் பிளாக்ஸ் எல்லாம் இங்க பாருங்க இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த கார்ன் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மெய்ஸ்ல தான் செய்வாங்க இதை வந்து நம்ம பிரேக்ஃபர்ஸ்ட் காலை உணவுக்கு வந்து இதுல மில்க் சேர்த்து சாப்பிடுவாங்கல்ல அதான்ப்பா நெக்ஸ்ட் டார்டிலா சிப்ஸ் டார்டிலா சிப்ஸ் அப்படின்னா இந்த சோலம் அவ்வளவு செய்யக்கூடிய ஒரு சிப்ஸ் தான் இது வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கும் நேச்சுரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா அதான்ப்பா நெக்ஸ்ட் டேக்கோ டேக்கோ அப்படின்னா இப்ப நம்ம சப்பாத்தி எல்லாம் வந்து கோதுமை மாவுல செய்யறோம் இல்லப்பா அதே மாதிரி சோள மாவுல சப்பாத்தி மாதிரி தட்டி எடுத்துப்பாங்க அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி பில்லிங் வச்சு சாப்பிடுவாங்க இங்க கீழே இருக்குல்லப்பா இதான் வந்து சோள மாவுல செஞ்ச சப்பாத்தி மாதிரி இருக்குல்ல இது இதுக்குள்ள வந்து ஏதாவது பில்லிங் வச்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த ஃபுட்டுக்கு பேர் தான் வந்து டேக்கோ இது வந்து ஒரு மெக்சிகன் ஃபுட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மெய்ஸ் ஆயில் அதான் இந்த மெய்ஸ்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஆயில் அதான் வந்து மெய்ஸ் ஆயில் ஓக